ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಸುನೀಲ್ ಅರೋರ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅದಾದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದಲೂ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಆ ನಂತರ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಕಳೆದ ಸಲದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಆಧಾರ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳಿವೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಇಂಥದೊಂದು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಇಂಥದೊಂದು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಘಟನೆ ಈ ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದರದ ಒಂದು ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಆ ಸೈನಿಕರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ ಪ್ರಚಾರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಳಸೋಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ ಸುಳ್ಳು ಸಾಧ್ಯಗಳು ಬಂದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇರೋದೇನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಣ್ಮು ಕಣ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಚ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಐದು ದಿವಸ ತಡ ಆಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೌದು 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 ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಬಿ ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಬಿ ಐ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಗ್ ತುರುಸ್ತಾ ಇರೋದ ಸತ್ಯ ಇಡೀ ದೇಶ ನೋಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂ ಆದ ಹೆಸರನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಮನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಸ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಎಫ್ ಪಿಯ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡುವಾಗ ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ ನಡೆಯುವಂತ ಇ ವಿ ಎಂಗಳು ಸರಿ ಇರಬಹುದು ಸರಿ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ಇ ವಿ ಎಂಗಳು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇ ವಿ ಎಂಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಪುರಾಸೆಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನ್ ಈಗ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೈನಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಕಡಿವಾಣಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋ ರೀತಿ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈಗಷ್ಟೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಇದ್ರಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ತಲೆಗಳು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಂದಾಗಿ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಿ ಮಾರಿ ಹಾಕೊಂಡಂತ ಪ್ರಕರಣ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕಡಿವಾಣವನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇತರ ಆಟೋಟೋಪಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗಾಗಲಿ ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ತೆ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿ ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದೆ ಅವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಈ ಸುಳ್ಳಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದ ಹಾಗು ಬಿಡ್ಕೂಡ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕೊಳ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲಿದೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇಡೀ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ರಕ್ತಪಾತ ಜೀವಗಳ ಹಾನಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚುನಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ 